E aí, pessoal, beleza? Vou fazer o CJ37 CK99 tocando junto. Eu não ia fazer o brick por enquanto do CJ37, até eu ia ficar. Mas a minha esposa, ah, eu quero o home cheater e tal lá na sala. Esse home cheater aqui, né? É 1200 RMS, com o sistema wireless. Tá ali. Então, o meu colega de serviço disse, ah, leva lá, Davi. Faz um teste. Nesse home cheater, ele é Blu-ray, como eu já mostrei, né? O BH 7240, eu vou fazer um vídeo mais completo sobre ele também E aí ele falou assim, ah, eu troco lá com o teu som Ele veio aqui, olhou, né? Eu disse, não, eu pra mim prefiro o som, fazer os vídeos até daí eu fico com o pai e o filho, cada um numa sala Daí minha esposa falou, ah, eu não quero muita caixa, esse home theater tá bom Dá pra fazer a navegação pela internet, tem o wi-fi, tudo é bem mais top. Eu disse, tá, então o meu amigo, vamos trocar de ah, cara. Vamos ver. Aí ele me voltou um pouquinho, pediu um pouquinho de volta. Aí ele fez aí. Beleza? Fiz essa troca, daí ele tá vindo buscar aí o CJ87, final de semana. Ele vai estar tá na casa dele, quer tocar uma, uma festinha lá com os amigos. Então daí ele prefere o somzinho, né? Tá claro, toca melhor que o home cheater, né? E pra uhum. mim vai ser melhor ter o home cheater lá na outra sala. Vamos ligar aqui os dois. E parear o wireless, né? Vou ligar aqui. E vamos ligar o CK99. Vou colocar aqui na, na opção USB1. Ele vai carregar. Aí vamos conectar o wireless link. Eu vou botar master, ele vai dominar. E aqui vamos colocar wireless water. O outro, né? O dominado. Então, o, o CJ vai tocar para o CK99. Já reconheceu? Conectou. Só esperar um pouquinho, dava uns 5, 7 segundos, dei um pausa ali. E aí conectou. Então, o som que eu reproduzi aqui vai ser lá no CK. Eu vou colocar o CK no, na função índia. E aqui vamos colocar na mesma equalização, então. Função índia também. Já os dois parelhos, né? Equalização legal aqui, o rock deixa um pouco mais macio, né? O Bass Bless, ele fica bastante médio e agudo, bem destacado, né? Bem impactante. Já no CK, o Índia fica bem gostoso de ouvir, né? O EQ Manual Bom também do, do, do CK. Só o Bass Bless do CK que deixa muito, muito seco. Então eu acho que vou botar tudo, os dois no, no EQ Manual. Eu não vou deixar muito grave aqui. Senão ele vai sobressair muito em cima do, do CJ. Né? E aqui vamos colocar aqui é manual. Bass, médio, vamos botar tudo no máximo. Desse lado aqui. E agora tudo no máximo. Então, aqui é manual, vai estar tudo no máximo, né? Vou dar um play aqui, ó. E ele vai tocar lá. Aí, ó. Dou o volume aqui. Dá o volume ali, saindo nos dois, né? Sem delay, pelo wireless link, né? Olha a diferença aí dos dois tocando. Aqui lembrando, é que é manual para não sobressair demais em cima. Só o CJ agora. CJ agora.
tocar forte, os dois. Assim, não passei do volume 25 porque senão o médio e o agudo do CK já ia encobrir. Então se tu tá numa festinha, ligar os dois junto, no momento que tu botar o CK no máximo, praticamente vai encobrir o CJ87. Ele é bem mais baixo, né? Mas ajuda, tu, se você colocar as caixas do, do CJ bem no chão e as do CJ87, a do CK no chão e a do CJ em cima ou em um pedestal, ele vai conseguir lançar mais médio e agudo para o ambiente, vai ajudar, vai dar uma ajudada assim no, no ambiente. Mas aqui, como estão muito próximos junto, até o 25, mais do que o 25, ali botar o CK no 30, 35, já encobre, mas ele está ali junto, presente. Botando ele no máximo, ele não, ele não faz feio, ele ajuda a somar um por um algum decibéis junto. Como é que é o Embas Blast? Bas Blast. Que em volume, olha aí como fica aí sujeira já, ó. É demais sujeira, não dá pra... É muita potência aí dentro, né, casa. Cai tudo bom, assim é laje, né? Então, assim, o que dá pra ser... No final, o médio agudo dele até que ajuda, né? Ele, 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 ele ajuda legal, o CJ87. Se fosse, tipo assim, um CK pra lançar um médio agudo, tipo que nem a 9530... Aí, digamos, esse aqui não desse tanto grave, se focasse mais em média, alta frequência e um Twitter um pouco mais forte, ele ia gritar bastante, ia ficar bem bonito numa sala, o conjunto de um, um CK99 de, com quatro caixas, né? E aí aquelas de cima, para você estar tá no ambiente de festa, área externa, você colocar nos pedestais ou em cima e lançar mais aquele médio e agudo pro pro ambiente, aquele estridente, para quem gosta aquele som mais de pamonheiro, o CK99 ficaria um som de pamonheiro mas não nesse projeto do, do CJ87, que ali ele emite grave, deixar o alto-falante mais tipo um, um woofer mesmo para pancada seca e um twitter mais estridente, aí aqu aquela estridência de média aguda ele ia dar né? ele ia virar um pamonheirão e daí ele é teu grave, mas ele teria para comportar. Para quem gosta bastante de médio agudo, seria interessante o um modelo de quatro caixas assim, ó, para lançar numa festa bastante médio agudo, né? Para jogar em, em longe alcance, né? Valeu, pessoal. <música> 